Okay, so um, we have seen the CBP consumption based planning yesterday, mm-hmm. and today we will see the forecast based planning, and also we will see the lot sizing techniques. So, as we discussed forecasting, or, or what we call it as capacity MRP, this is basically used to determine the scheduling of the material requirements based on the sales history. Future material requirements can also be forecasted by other means such as post sales forecast. It's like, you know, what is the uh, sales that I have for a specific month in the previous year. Based on that, I can forecast the future sales uh, for my material. So based on that, the history of the sales forecast, you can upload it into MRP uh, views, what we call it as a forecasting view and that can be used as an MRP. So a consumption based MRP run will generate planned orders and or purchase requisitions based on the history. So you could see here the consumption based MRP run will generate planned orders or purchase requisitions or both depending upon the history and the reorder point of the meeting. So therefore the outcome, the input for this is forecasting, sales forecast which you maintain in the sales which you maintain in the forecasting view, the output is either planned order or a purchase requisition or both. Okay, so the consumption based MRB, how it works, um, as we have seen, forecast model must be selected for a material before a forecast can be run for that material. Let me just go and create a material so that you know we will go through one by one. Okay, so I'm going to create a new material, demo material for forecasting uh, demo or material for, I would say, industry sector, material type ZROH, let me choose that one, material could be anything. Okay, so here, purchasing, along with the MRP 1, 2, 3, 4, you have to choose forecasting view also. General plant data 1, general plant data storage 1 and storage 2, accounting 1, okay, so then you go with this way, okay, I'll go with demo material for forecast based plan. Okay, you choose this unit of measure, some unit of measure should be chosen and material group, purchasing group, you have purchasing group, purchasing value key and also GR processing time. Okay, MRP type here, you should choose forecast based planning, VB. Okay, you see here, forecast based planning, this you have to choose it. MRP controller, you have your MRP controller, choose that one, okay, lot size, you can choose HB also, lot for lot or maximum lot, enter, okay, so maximum stock level, you give it as 500, okay, and uh, hit enter, Plan delivery time for example 5 days, schedule margin key, okay this requires schedule margin key because this is forecast based planning so it requires the opening period. So therefore, hi Radhika, good morning. Radhika, can you hear me? So I will be schedule margin key also okay and now look at here in the forecasting view you have to select the model one you have to choose one of the forecasting models 
you see here there are different models available okay so you have to choose one of the model let me just go back to the um, this one you see here a forecast model must be selected for material before a forecast can be run for that material so you will be choosing a model in the automatic reorder point planning procedure the reorder level and the safety stock are automatically determined during the forecast execution so you can even run automatic uh, reorder point also whereas in case of forecast based planning the results of the forecast are copied into material requirements plan as a forecast requirements and the safety stock level is calculated unplanned withdrawals are offset against the unplanned forecast right the safety stock level is calculated on the basis of unplanned forecast requirements you see here there is one more advantage for this if there is no history for a specific material you can take a reference material history and add it over here okay so these are various models forecast models you have to in the forecasting view you have to select one at least one forecast uh, model there are four standard models available what we call it as constant model and the intent you okay material ki sales history constant gundal for example in a period of uh, january to december for example e, e horizontal line 100 and going okay 100 tons and going for example and there ki cost activity ga pratinela big same requirements unte that is what we call it as a constant model okay then the next one is trend model trend model is like your uh, share market and when up to bana speed el poda unde pai ki atla ga panda but mandi kind ga atla pad poda unde so this is called trend model it follows a certain trend increasing trend or decreasing trend right then there is something called seasonal model for example meru chusnataithe what you call the children school books and uh, uh, their children school dress material the the demand for these materials will be more between june to august tarvata slow ga padipothundi so you see here for a particular period it will be more and then it falls down then let the june come it once again goes up goes down so this is called seasonal model right similarly there is something called seasonal trend model and a mixture of these two and ee line ke again as ke eta pai ki kindi ki move avutu untund anna so that is called seasonal trend model you will have to choose one of these forecast models while working with the forecast based planning so here if you look at here i've got the the forecast model so here in the forecast model i will be choosing at least one model let me go with constant model okay and then uh, you see here execute forecast forecast values consumption values so what i will be doing is i'll go with forecast values the middle one so here i will be maintaining the forecast values okay monthly july august september october november december itla ee month isukuntunnanu ante nenu you see here forecasting periods it's been maintained as 12 so therefore you maintain the uh, forecast figures for example around 100 i wanted to maintain 100 is kunan kada nenu roughly the forecasting um, i mean the constant model so therefore i will be specifying say for the month of july 105 uh, august 98 okay something similar to this somewhere here like that i will be maintaining my forecasting So the sales history okay so this is how i can specify so these are the values that i have okay now in case if you want to specify the consumption values also total consumption collected figures you can even maintain these ones okay now unplanned consumption if there is any you can specify here back to main forecast values here okay now what you can do is you can simply go with execute forecast 
okay execute podcast this is for the month of may i'll just go ahead okay now go to general plan data 1 and 2 and maintain valuation class and say for example the price okay so this way i have created a material master with the forecasting view so forecasting view needs to be maintained in case if you want to work with forecast based planning or what we call it as stochastic planning so in stochastic planning or forecast based planning you will be maintaining the sales history of the material with which you will be finding out the or you will be uh, you, you will be uh, forecasting the future requirements for this material as a result of which when you run mrp for this material it creates both planned orders and purchase requisitions okay so let this material be created first and then we will go ahead and do boots the seat some inventory activity needs to be done so that you know the planning for it will be created for this material so therefore i will be doing a goods receipt without purchase order for this for a small quantity okay so 10431 is my material remember this 10431 so i will be doing md1c Okay, so moment that five zero one plant is this one. Storage location triple zero one. Four thirty one is my material. I'll just use some quantity ten. Okay. So any inventory transaction which is relevant for MRP change that will create a planning file entry for this material. So that's what I was actually doing. So here I'll just go and save it. So this particular inventory transaction, which is an MRP relevant change, so therefore it creates a planning file entry. So for those materials having a planning file entry, when you run MRP, it creates the order proposal in the form of purchase requisition. or in the form of planned order okay so let me just go and have a look at so how do you run mrp transaction code md03 you can use that one and how do you know whether there is a planning file entry created or not you should go with md21 display planning file entry let this get let let this get posted first okay and then we will see whether there was a planning file entry made for this material or not okay so this was created now if you look at your uh, md21 that is nothing but it will tell you whether there was an entry for a planning file for this material or not 
not change plan additional data display for statistics only if i go and hit if there is any planning file entry you could see here okay so there was this planning file entry which was created okay now you see here i am running mrp for this method so therefore there was a planning file entry so if i run this if i run mrp for this material it will create planned orders and purchase requisitions for this particular pr for this particular material okay purchase requisitions i need them i don't require any delivery schedules okay planning date i'm running mrp today display results before they are saved i just hit enter and once again enter So therefore, it will show me. You see here, there were purchase requisitions created. This is requisition one. You will see this is requisition another requisition. Okay, for this particular purchase requisition, as you could see, the quantity available is ten. Therefore, it was because you have given the maximum stock as five hundred. So therefore, it was created for four ninety. Okay. The requirements, as you could see here, for zero seven one zero five zero eight one ninety eight zero nine ninety nine. Okay, because this is the requirement for this material, right? So therefore, it keeps on coming down, coming down, coming down, and then at this point of time, the stock for the stock available is ninety seven. So therefore, for the next MRP run, now you see here another purchase request was created with one seven one one. And and for this, the quantity is 97 available quantity. It has taken total requirement, total capacity is 500. So therefore, your purchase request is created for 403. You know where are these things coming from? These are actually coming from the, I mean, this M07. M means month. 07 means uh, July, month August, month September, month October. These are the required quantities. These are actually coming from your These are the quantities which are coming from your material master's forecasting views, isn't it? This is what you have stated as the required quantities. So if you look at your forecasting, you would see them actually. Okay, you see here one zero five ninety eight ninety nine one zero one. Okay, one zero five ninety eight ninety nine one zero one, isn't it? So this is how it gets created. Clear? So this is what we call it as forecasting. This is forecast based. How is this getting generated? This is not on the basis of consumption, but this is on the basis of these forecasting values that you have maintained. Okay? So this is called forecast based plan. Did I save it? You see here. Once I save this. Then the entry in the planning file will be removed automatically. Okay. When I save it, this is my YAML list. Okay. When then if I go and refresh it, you see here this becomes zero 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 zero. That means what YAML is already executed. Order proposal order proposal proposal was created. Therefore, no planning file entry. Number of entries zero. You could see here, isn't it? So previously it was one. So this is what we call it as. um forecast based planning or stochastic plan stochastic means predetermined uh what you call quantities predetermined quantities means what based on the historical data that you have maintained in the forecasting view okay so you see here <coughs> so this is how it works the system lets out requirements for a material by comparing the various demand requirements against the various supply requirements supply requirements is nothing but the quantity that is available demand requirements exist in the form of sales history okay if you look at this once again i am showing you i will look at this slash n md05 that is mrp list for this material if you look at it the same material which we have executed we have quantity 1 and then this therefore system has created that the requisition for 490 why this is supply and this is what the requirement was so therefore requirement how was this requirement being generated it's generated out of this okay 
generated out of this house and i should have shown you even mrp views also one second mrp one two forecast okay you see here maximum quantity in that this is storage location can accommodate is 500 okay so therefore already quantity 10 is there that's the reason system has created purchase request for 490 out of 490 if it is resumed as available quantity how much do you require for the month of july 105 so 490 minus 105 395 clean out and then for the month of uh, august how much you require 98 so 395 minus 98 297 for the month of september 99 so 297 minus 99 198 and then for the month of october how much you require 101 198 minus 101 97 so therefore this is considered as the supply okay and then the next time when mrp runs it's the available quantity supply is 97 what is the demand once again 500 up to full quantity you have to fill it so 500 so out of this 500 these are the demand figures which will be consumed or which will be taken out so therefore, what I'm trying to say here is the net requirements will be calculated based on the stochastic, that is pre prehistorical data based on the MRP. So if existing or projected available quantities fall below zero, then the order proposal will be generated. Okay? Then there is something called backward scheduling. There are two things. One is forward scheduling, second one is backward scheduling. Forward scheduling means the the delivery date okay will be found out based on the um, uh, your MRP date plus G PR processing time plus number of days required by the supplier plus GR processing time whereas in case of um, backward scheduling okay which is being used for deterministic MRP as well as for forecast based planning it uses the dates uh, backwards. So it means what opening period is used in case of backwards scheduling to calculate the planned opening date of the planned order. Okay, this is the period maintained as part of scheduling margin key. So that's the reason it has asked me scheduling margin key. Otherwise, I would not have required scheduled margin key for the normal amount. Only for the deterministic as well as for the forecast based planning, I require SMK. So you see here. If I run MRP date here, okay, what is the goods receipt time required? What is the number of days required for the supplier? Plus, what is the purchasing processing time? Plus, opening period. Opening period means planned opening date plus uh, ordered start date. Okay, so this will be considered. So that's how it calculates. Okay, so this is what we call it as the forecast based plan. Any questions? Avitra Radhika Sanarawe. Questions on the mind? Sir, when you tell me why is Chala Lowundi? Sanarawe. Discuss the last topic in the MRP, which is called lot sizing. Um, okay, so this is the one which uh, Sundar Ravagar was referring on Sunday when we are having the class economic lot order point. So this is where we discuss about that. So lot sizing will tell you what is the quantity of material. See, MRP's basic fundamental task is what which material is required for how much quantity on which day. How much quantity will be discussed by lot sizing technique? So there are three different lot sizing techniques are available for the MRP. We will discuss all those three techniques. It's just a theory concept. 
Okay, so lot sizing procedure is used to used in video planning to calculate or to determine the quantity which we call it as lot size suggested by the system to be procured or to be produced. Okay, so there are three types of lot sizing techniques possible. That's what I said. Constant or static lot sizing procedures, periodic lot sizing procedures and optimizing lot sizing procedures. In case of constant or standard static lot sizing procedures, that's what we have used so far. And the NT one is lot for lot order quantity. That means what it is maintained by, uh, I mean the key is EX. Lot for lot order quantity and the NT and for example, put my big budget get around one. The rice that they keep, they keep it in a bag, one full bag, but the, a bag I put in my they replace it with another bag. That is called bag is the lot size here. So that is what we call it as lot for lot order. And the NT work a lot IP inventor in cook a lot this which but matter. That is what we call it as lot for lot order quantity. Then there is something called fixed lot size. Fixed lot size and then and um, it's not the it's not the bag or something like that. Every time when they keep it, they keep it um, 10 numbers, 20 numbers or 50 numbers, something like that. That is called fixed lot size. And then there is something called replenish up to maximum stock level. The one that we have used, HB or another lot size. And then every time when a budget equation is created, it creates for the maximum stock capacity of your storage location. That is called replenish up to maximum stock level. Right? So these are the three. Uh, techniques of the standard or static or constant lot sizing process. Then the next one is periodic lot sizing. Periodic lot sizing is nothing but you will be defining the period. If a period and it could be a single day, it could be a week, it could be a month or it could be any specified period of time. Even you can consider 14 days or 15 days as one period. That is called as lot size according to the flexible period with the length. So, varan keni kawal, roj keni kawal, then the month keni kawal, that you can define it as a period and then you can specify it. That is called periodic lot sizing procedures. And then there is the third option, what we call it as dynamic lot sizing techniques or optimizing lot sizing techniques. So, you can intend an the lot size may be constant or ever done kya on the system may calculate chasta, may that get the quantity on the we repeat the end of our day. End the quantity quantity make the best price cost only. That will be identified by this lot sizing technique. There are four techniques available here. One is dynamic lot size creation, part period balancing, least unit cost, graph rear of point plan. So all these four are dynamic lot sizing techniques. Least unit cost and then it could work that and then the median the quantity contain it per unit cost that is called least unit cost. And then for example uh, you will have the what we call scales color purchasing for regard the scales maintain just 100 kunde 10 rupees 500 kunde for example 9 rupees 50 paise or 1000 this kunde 9 rupees 30 paise. But 1000 is not gala in place. 1000 go to 30 person gala in 1000 is good at gala. Provided if your storage location capacity is not uh, you know, sufficient to store 1000 pieces. So therefore, make optimizing yakada. Which level is your optimum level that you need to consider? That system considers it based on settings or based on the activities that you perform. Okay. So periodic lot sizing as we discussed, the period could be month, day or week or it could be any other. Sir, sir, not only storage space, the product must be, the consumption must be also the other factor. The consumption basis also. Correct, sir. Put this well in the cell. That's right, that's what I'm saying and it could be good. That is the per unit cost of the cooper. I mean, I put this for it. I mean, various reasons in the work in Japan. 
మీకు స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ రెండవది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండి యూనిట్ కన్సిడర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఆల్సో మూడవది మీరు చెప్పినట్టుగా డైలీ కన్సంప్షన్ ఆర్ మీకు మీ కన్సంప్షన్ రేట్ ఎంత ఉంది సో దెర్ ఆర్ లాట్ మోర్ థింగ్స్ దట్ యూ నీట్ టు కన్సిడర్ అవి మీకు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి వాటికి ఆ ఫార్ములా వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఓకే సో స్టార్టింగ్ లాట్ సైజ్ ప్రొసీజర్స్ మీకు ఇందాక మనం అనుకున్నాం అండి లాట్ సైజెస్ అని లాట్ సైజ్ ఫిక్స్ లాట్ సైజ్ లాట్ ఫర్ లాట్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ రీప్ గనిష్ ఆఫ్ ది మాక్సిమం స్టాక్ లెవెల్ సో ఇవన్నీ కూడా ఫిక్స్ అండి ఇక్కడ ఇది ఈ లాట్ సైజ్ మారదు ఇంకా మీకు ఎప్పుడు మీరు ఎప్పుడు బచ్చ లిక్విషన్ రేట్ చేసినా అదే క్వాంటిటీ వస్తుంది అనమాట వేరే డైనమిక్ లాట్ సైజ్ టెక్నిక్స్ లో ఫర్ ఆల్ ఫర్ ఆప్టిమైజింగ్ ఆప్టిమైజింగ్ లాట్ సైజ్ టెక్నిక్స్ సి హియర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆప్టిమైజింగ్ లాట్ సైజ్ ప్రొసీజర్స్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఐ మీన్ టు సే ద ఆర్డర్ కాస్ట్ స్టోరేజ్ కాస్ట్ ఓకే డెలివరీ చార్జెస్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కన్సంప్షన్ రేట్ everything you need to consider and then you have to have a fine balance between all these parameters obviously many deliveries yeah what do you mean number of deliveries perigina kodi delivery cost perugutundi kaani storage cost tagutundi for example meeku oka 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 1000 tons of material kavalu anko 1000 ok sara deppinchukunte meeku order cost tagutundi డెలివరీ కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది ఎందుకంటే థౌజండ్ ఒకేసారి వస్తాయి కానీ కాబట్టి కానీ థౌజండ్ స్టోర్ చేయడానికి యూ విల్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మనీ కదా దేర్ ఫోర్ ద స్టోరేజ్ కాస్ట్ ఇంక్రీజెస్ సో మీన్స్ వాట్ లెస్సర్ ది నంబర్ ఆఫ్ డెలివరీస్ హై లెస్సర్ ది ఆర్డర్ కాస్ట్ బట్ హైయర్ విల్ బి ద స్టోరేజ్ కాస్ట్ అట్లా కాకుండా ఈ థౌజండ్ టన్స్ ని ఒక ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది నంబర్ ఆఫ్ డెలివరీస్ విల్ బి మోర్ therefore the associated transportation delivery cost will be more kaani mee stores lo okay sir 1000 pieces maintain cheyasun pan led so therefore the storage cost will be less that is inventory cost will be less so you have to maintain a fine balance between these deliveries and the delivery associated cost orders and order associated cost and the transportation storage cost విట్లు మీరు మీకు ఏది ఆప్టిమం అయితే యూ షుడ్ గో ఫర్ దాట్ ఓకే బిల్డింగ్ రా మెటీరియల్ కన్స్ట్రక్షన్ సిమెంట్ స్టీల్ కొంచెం రేట్ దగ్గర కన్స్ట్రక్షన్ బట్టి మేము లాట్ ఎక్కువ తీసుకుంటాము స్టీల్ అయితే యాప్లో డంప్ చేయొచ్చు సిమెంట్ అయితే గోడౌన్ లో ఉండాలి మాకు అంటే జనరల్ గా గోడౌన్స్ ఉంటాయి నియర్లీ హండ్రెడ్ టన్స్ మల్టీప్లై 365 డేస్ కి స్టోరేజ్ చేస్తే అంటే ఒక రోజు స్టోరేజ్ అయ్యే ఖర్చు ఇక్కడ వేస్తున్నాడు అనమాట ఇన్ టు టైమ్ ఇన్ స్టోరేజ్ సో చూడండి ఇక్కడ టోటల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ట్వంటీ డాలర్ అయితే లాట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దీనికంటే లాట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే ఇంత అంటే డెలివరీ కాస్ట్ అనమాట హండ్రెడ్ అయితే స్టోరేజ్ కాస్ట్ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంట్ అయింది అనుకుంటే ఇప్పుడు లుక్ అట్ హియర్ రిక్వైర్మెంట్ క్వాంటిటీ వన్ థౌసండ్ వన్ థౌసండ్ వన్ థౌసండ్ ఎవరి టైమ్ రిక్వైర్మెంట్ క్వాంటిటీ ఇంతే ఉంది కానీ లాట్ సైజెస్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ లాట్ వచ్చి మీరు థౌజండ్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ టూ థౌసండ్ తీసుకున్నారు త్రీ థౌసండ్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ ఫోర్ థౌసండ్ తీసుకున్నారు తీసుకోవడం వల్ల ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అయితే ఒకటే మారదు ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మీరు లాట్ వన్ థౌసండ్ తీసుకున్నా ఫైవ్ థౌసండ్ తీసుకున్నా ఒకటే కాస్ట్ కాబట్టి వేరే స్టోరేజ్ కాస్ట్ మారుతా ఉంది చూడండి థర్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ వన్ ఫైవ్ సో వీటిలో మీకు ఆప్టిమం ఏది దిస్ దిస్ ఇస్ ద ఆప్టిమం వన్ సో త్రీ థౌసండ్ తీసుకుంటే మీకు స్టోరేజ్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది సో హియర్ యూ యూ విల్ గో విత్ దిస్ వన్ సో ఇట్లా you have to have different plans and part period balancing procedure and you have to have so e formula lo then again requirement quantity multiplied by price into storage cost percentage into time in storage by 365 so if you look at this one based on this the second one will be the optimum amount so you should go for this so idi system proposes and mirren cheyakalle automatically system proposes 
then there is something called drop rear the point planning and okay? the rear the point and it means manually maintain chart the system maintain just based on this setting okay additional storage cost and the part in the storage fixed cost and the part in the even it is visible system will decide what is the rear the level okay so that's all about the mrp so what you should make a question is also not a lot sizing look what is meant by lot size what types of lot sizes are possible and explain each of the lot sizing techniques so lot size is nothing but the quantity of material to be procured or to be maintained in the order of proposal is called lot size three types of lot sizes are possible static lot sizing periodic lot sizing optimum lot sizing techniques in case of static you have something called fixed lot size lot for lot order quantity and replenish up to maximum in case of periodic lot sizing processes you have daily weekly monthly and uh, lot size based on the specific period or a flexible period and then in case of optimal lot sizing dynamic lot sizing procedure part period balancing least unit cost crop yield point plan these are the five or four plans okay inte untundandi so inga nunchi em undu lot sizing lo this is basically a pp concept okay so with this we are concluding mrp meeku emana questions unte you can feel free to ask me now mrp whole mrp lo ekkada unna sir పవిత్ర అపాదిక మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారండి అసలు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే యు ఆర్ బౌండ్ టు గెట్ ది ఇష్యూస్ రాధిక సైలెంట్ గా ఉన్నారు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు లేదా అందుకనే వాళ్ళని నేను ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయలేకపోతున్నాను అండి పవిత్ర అనుభవ ఉన్నారండి కాదు కాదు మెలకుగా ఉంటాం మీరు కదా మీకు మామూలుగా క్వశ్చన్ అడుగుతారు మీరు క్వశ్చన్ అడగబోయేసరికి మీరు వింటున్నారా లేకపోతే పునుకు పట్టు పడుతున్నారా డౌట్ వస్తుంది సో విఆర్ డన్ విత్ ఎంఆర్పి అండి ఇఫ్ యూ హెనీ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ నా లేదా ఇప్పుడు కాబోయిన తర్వాత అడగచ్చు మీకు ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు ఇష్యూస్ ఉంటే జస్ట్ లెట్ మీ నా Yeah, practice is uh, I'll ask you the questions sir, regarding MRP. Okay. Radhika, are you ready? Hello? Yeah, yeah. Do you have any questions, Amaya? Yeah? No, sir. As if now, no questions. Okay. So then, uh, we are done with MRP. So, in the moment, game on the ending. Just give me a moment. So shall we go with the classification and batch management or ESM? Let's go with ESM, service management. Okay. we have something called external service management okay so we will see service management this is a small chapter and this is also i think it will take couple of days maybe um today is tuesday 
Wednesday, Thursday. By Thursday, we should be able to complete service management. <coughs> okay. So let's try to understand what is service management. How is it different from material management or material procurement? When I say material management, it's not the the material management module itself, but it's the material procurement. You know the procurement of services. It's slightly different from the procurement of materials. The reason is there are two types of services. One is planned service. Second one is unplanned service. Planned service and end and day. For example, you are constructing a house. The house ki painting veil. You know exactly what is the total area. Square foot and so metals to me. Me avivi. Me floor me whatever around the final roof ceiling even if you calculate it you will come to know what is the total square area that you are supposed to paint so at the same time when you ask for a service man painter narita what chapter what price and the coach has that so therefore total area multiplied by price becomes your uh, the, the the cost that needs to be expensed on that service that kind of service is called planned service and there is something called unplanned service and then the what is unplanned service for example me laptop is this one okay laptop is going to be involved normally you are working in a plant okay there is a machine which is basically which has been working for quite some time all of a sudden it stopped working punch it to the machine in just a little sorry exactly so machine in the monologue in the other punches in the few minutes up to few minutes but it stopped working now here a mother and government sound which in the top end point and make the radio so therefore it stopped working now so unless and until you call serviceman you open the machine and see what has gone wrong you will not be able to say what kind of service that is required for this machine is it simply replacing a certain part or uh, doing some kind of uh, servicing you don't know means what unless and until you complete the service you cannot specify the specifications to that service such services are called unplanned services the unplanned service me gain cheyalo telina appudu danni enta pettukuntaru you can't do that right you can't specify the price for that service because of the unplanned services service procurement is different from material procurement okay so that's where that's one thing the other thing is the confirmation of services to so material anukondi meer oka 10 pieces order chesaru 10 pieces vache meer count chestuntaru vachinai kaabatti goods the ship chestaru how about services For example, me, me house shape in the kanthun house ne contract with which are painting way man. What is bothered? Sir, ne waste is ano under. The money pay is thara waste is ano check kanto ne. You don't pay him. So what you do? Can you just give me a moment? Sir, ne kaal jaise the me ko khat na utar wada. okay so what you do the first thing is sir you are cutting the gelli with this and the paint is set up here leda waste in gagana the patches on there you want to check this good or leda yes you do check it so that means what services first angel may do enter chess call and the end the okay we did on the bagger chase I do chase in the rua the master name what the accept just and the end the you need to enter the services which are performed approve them and then accept the services accept chase in tarvat matrame vadi payment is adhe material ankonde physically kanipistunna kada like meer dan quality guilty ani check chesin pan led unte tarvat untundi quality norms and based on negotiation that you have discussed with your vendor the, the procedure the quality norms will be different whereas the service the receipt of services are actually different from the receipt of material so goods receipt and step by the ondo 
for the metal procurement that will be replaced with two steps in service procurement. One is entry of services performed. Second one is acceptance of services performed. So your goods receipt MIGO step will be replaced with one entry of services performed to acceptance of services performed. So this is these are the two areas which are different from the material procurement. Okay. So the service management sub module within the material management module supports the complete cycle of bid invitation, award of contract, and acceptance of services. So P2P and Tangaramana procure to pay cycle. Same equipment over Tamandi. So whatever the cycle steps that you have, starting with requisition and then sending RFQs, receiving bids, comparison, then identifying L1 bidder then um, awarding of contract to L1 bidder everything can be done for services only thing is that the goods received step do steps to replace open that's the only difference okay the procurement of services differs from the procurement of materials most specifically because of the use of service entry sheet rather than goods received okay so this is what I was referring to make goods received and a step you have something called service entry sheet posting. Then the second point is the requirements. MRP and we have just discussed MRP. The requirements for the procurement is fed from the MRP. Kani service procurement requirements will not come from MRP and for, for service procurement requirements will come from elsewhere. Different module in those things. Enter the modules and the PM. Okay, project systems. Plant maintenance will be not only preventive maintenance and breakdown maintenance and two types of maintenance is one type. Okay, so preventive maintenance and ANT once in three months or once in six months of my company, okay, the plant will be shut down for maintenance. That is what we call it as preventive maintenance. Preventive maintenance, again, Charlie, overhauling of machines, replacing lubricants, replacing. Uh, belts replacing of case or bearings, worn out parts, all these things. Don't I gather? Even the across the end, these are all originated from PM model. Medical material procurement purchase of data reaches narrow. PM module of maintenance course and there is PM order. Prevent to maintenance order. IW31 and no transaction code only. Danto was the PM order reaches. A PM order with reference to that me system of service requisition create just then. As you have seen it in third party order processing, sales order create just the purchase requisition create and cover. Allah ne PM model create just the purchase requisition for services create out automatically. Okay, so at like a PS project systems. Project systems is made up of multiple modules. What breakdown structure center? So, me am the work cover than in the particular spare parts can be good requisitions or the services to be performed at each of the the, uh, the, uh, the final service. Even they could automatically create out there. So, therefore, what you should understand is the requirements for the service management will be fed from PS or PM module, not from MM module. Okay, plant services are services whose precise nature and intended scope are already known at the beginning of the procurement project. Like I said, my house project, my painting well, my indicator. So you know it exactly what needs to be performed and how much service needs to be performed and what is supposed to be paid. Such services are called plant services. Unplanned would have been machine breakdown. That's where Unless and until you repair the machine, you will not be known exactly how much you are supposed to pay and what went wrong with that machine. These are called unplanned services which are complex in nature where you do not know what service needs to be performed and, and for how much quantity or for how much amount the service needs to be performed. Even in the event. So therefore that is different. Okay. Then. You need to understand the fundamental difference between service master and material master. Okay, there are certain differences. A difference is in the we will see.
the purchase acceptance of and the payment of complex services differs from the number of ways okay for the purchase of materials we have already discussed it okati planning and accounting uncertainty with regards to the services we have discussed unplanned services plan and plan yes sir meer me machine eppudu broke down avutunda me plan cheyagalara you cannot do it right so therefore there is no planning and accounting uncertainties accounting uncertainty ante me machine break down ayindi appudu kotta parts worn out parts replace cheyala that the breakdown part ni replace cheyala only service oka part replacement aithe oka center ki vellali simply only maintenance overhauling aithe inko ka center ki expense book cheyal anukondi ante enti ikkada actually advantages book vela me sir machine breakdown aithe ఏ కాస్ట్ సెంటర్ వాడాలో కూడా మీకు తెలియదు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అకౌంటింగ్ అన్సర్టెనిటీ ఒకవేళ ఆ కాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వేయాలా లేకపోతే కాస్ట్ సెంటర్ వేయాలా లేకపోతే అసెట్ వేయాలా ఎక్కడ వేయాలి ఈ ఎక్స్పెన్స్ ని ఈవెన్ దట్ ఆల్సో యూ డోంట్ నో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్ప్లాన్ సర్వీసెస్ సో దే ఫోర్ ప్లానింగ్ అండ్ అకౌంటింగ్ అన్సర్టెనిటీస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్ప్లాన్ సర్వీసెస్ దట్ వన్ థింగ్ విచ్ డిఫర్స్ ది సర్వీస్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఫ్రమ్ విత్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సెకండ్ service specifications we have discussed unplanned services ni you cannot specify em cheyali ela cheyali enta cheyali enta amount work cheyali you don't know it unless and until it is performed so therefore service specifications are also not known in advance in case of unplanned services then the third one entry and acceptance of services like i said your goods receipt step is replaced with entry of services performed and acceptance of services performed we run to different end so therefore that is also <coughs> uh um differs from the material procurement maybe i can give you another example see me a venkat as a consultant i have worked on a third party project then coach has a weekly 50 hours fund yes then then i need enter this value 50 50 hours i have our uh, book my time for this week or for the past last week ఓకే సో నేను ఏం చేస్తాను అప్పుడు ఫిఫ్టీ అవర్స్ నేను బుక్ చేశాను కాబట్టి ఐ విల్ లుక్ ఫర్ మై మై శాలరీ ఓకే ఫిఫ్టీ అవర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై సే హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ డాలర్స్ అన్ అవర్ సో నేను అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను కానీ ఆమె గెటింగ్ దట్ మ్యాచ్ ఈ ఫిఫ్టీ అవర్స్ నేను ఏదైతే బుక్ చేస్తానో మై సూపర్వైజర్ నీడ్స్ టు అప్రూవ్ ఇట్ ఎస్ వెంకట్ రియల్లీ ఓపెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ లేదు లేదు వెంకట్ మధ్యలో ఒకసారి టీకి వెళ్ళాడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ స్పెండ్ చేసి వచ్చాడు ఇంకొకసారి ఫ్రెండ్ వచ్చాడు ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ కింద పోయాడు సో ఈ వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ ఫార్టీ నైన్ నాట్ ఫర్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ హండ్రెడ్ మై మేనేజర్ ఆర్ మై సూపర్వైజర్ సో దెన్ ఐ మైట్ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ దట్ ఈస్ సర్వీసెస్ పర్ఫార్మ్ ఎస్ ఫిఫ్టీ బట్ వాట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ సర్వీస్ అవర్స్ ఫార్టీ నైన్ సో దే ఫోర్ ఓన్లీ ఫార్టీ నైన్ అవర్స్ విల్ బి పేర్ ఈ గెటింగ్ మై పాయింట్ so therefore this is also a point to be considered in case of service procurement so these are the four things which deviates the service procurement from the material procurement one planning and accounting uncertainties two service specifications not knowing in advance three entry and acceptance of services replacing goods as six step and four invoice verification based on the accepted services not on the entered services clear any questions so far no sir okay next thing like i said the requirements for the service management will be fed from the project systems module or play planned maintenance module okay how it will be done we will see we will not be able to do this particular thing when simply a purchase equation create chestam and then the purchase order create chestam but otherwise uh, you have to have the pm module in place okay integration of services and service flow we choose the ikkada this is how it performs meeku ee figure kanaka ardham chestunte meeku entire service management easy avutundi chudandi plan maintenance module project systems ledante inke kada na third party systems ni china sabi meek ikkada orders create cheste with reference to those orders 
రిక్విజిషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయండి ఆ రిక్విజిషన్స్ మీకు ఏమవుతాయి ఇక్కడికి వస్తాయి లేదంటే మాన్యువల్ గా మీరు సర్వీస్ రిక్విజిషన్ ఎంఎం మోడ్యూల్ లో క్రియేట్ చేసుకుని దాన్ని మీరు ఇక్కడ యూ కెన్ కన్వర్ట్ దట్ ఇన్ టు పర్చేస్ ఆర్డర్ ఫర్ ద సర్వీస్ ఓకే సో వన్స్ యూ క్రియేట్ ద సర్వీస్ ఆర్డర్ ఎయిదర్ మాన్యువల్లీ ఆర్ దే వర్ క్రియేటెడ్ ఆటోమేటికలీ ఫ్రమ్ పిఎం ఆర్ పిఎస్ రిక్విజిషన్స్ you will give it to the supplier let the supplier come and perform services what service perform is in the order you have to enter the services perform what services need to go if you just and enter this in the order you have to accept the services so acceptance it will be there but both entry and acceptance are services here okay what are services enter this in the order we accept chali once you accept it your vendor will send you an invoice <laughs> okay <laughs> sorry and this is performance means with accepted sir yeah invoice is based on the accepted services and accepted service ka apna mamul invoice pampiste block ay podandi okay so both service entry sheet posting chesina pudu invoice post chesina pudu meeku account postings fi module lo update avutayi so this is this is the overview of service management broadly it has to be done so ikkada manam pmps modules man dagara manam implement cheyaledu kabatti i will be creating a service requisition which will be converted into a service order which will be given to the supplier supplier performs the services therefore i enter the service uh, services performed and then i will accept the services performed and then i will post an invoice for this accepted services సో మనం ఈ సైకిల్ చూస్తామండి ఈ ఎక్స్టర్నల్ నుంచి వచ్చే వాటిని మనం చూడలేము బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ పిఎం మాడ్యూల్ అండ్ పిఎస్ మాడ్యూల్ విచ్ వీ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఓకే నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్లాన్ సర్వీస్ వర్సెస్ అన్ప్లాన్ సర్వీస్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ప్రెటీ సింపుల్ మనం ఇందాక మాట్లాడుతున్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏమి చేయాలో ఎంత చేయాలో ఎంత అమౌంట్ చేయాలో తెలిస్తే దట్ ఈస్ ప్లాన్ సర్వీస్ ఎవరు చేస్తున్నారు కూడా ఏం చేయాలో తెలియదు ఎంత క్వాంటిటీ చేయాలో తెలియదు ఎంత అమౌంట్ ఖర్చు అవుతుందో తెలియదు ఏ కాస్ట్ సెంటర్ కి ఈ ఎక్స్పెన్స్ బుక్ చేయాలో తెలియదు సచ్ సర్వీసెస్ అని కాదు అన్ప్లాన్ సర్వీసెస్ ప్రతి సింపుల్ ఓకే దాన్ని మీరు విత్ విత్ వాట్ ఎవర్ టెర్మినాలజీ యూ కాల్ ఇట్ దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్లాన్ సర్వీస్ అండ్ అన్ప్లాన్ సర్వీస్ ఓకే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాన్ సర్వీసెస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద సర్వీస్ టు బి పర్ఫార్మ్ ద సర్వీస్ ద పర్సన్ టు బి ద పర్సన్ హూ ఈస్ performing the service and for how much quantity and at what price and in which plan you should be knowing whereas in case of unplanned services which cannot be specified in detail until they are completed they are entered in the form of value limits we put to the limit order we have created the framework purchase order we have created i would have used item category b limits and they are in the limit order we have maximum limit is the expected value is the on a card the same thing i will be using it here for the unplanned services and the okay particular question breakdown i am going to do maybe 1000 rupees out in demo maybe 2000 rupees out in demo it will be limits it's going down okay and then this limit will be validated or checked when when you post an invoice and then the equal in the talk why in the another validation invoice chamber to do this So that's the difference between planned and unplanned services. Okay, so let's see. Organizational levels and mass rate. Okay. So we have discussed, I think for the past two months, a little bit two months out in the month. హలో పవిత్ర చెప్పండి మనం మెటల్ మాస్ అని టచ్ చేస్తూనే ఉన్నాం ఓకే అండ్ వెన్ ఎవర్ క్రియేటింగ్ మెటీరియల్ మాస్టర్స్ సీన్ ప్లాన్ టు స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఇచ్చి వ్యూస్ లోకి వెళ్ళి వ్యూస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మెటీరియల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం so that is that means what the material mass of data is getting stored at different levels of organizational units 
అదే సర్వీస్ మాస్టర్ అయితే ఎట్లా స్టోర్ అవుతుంది ఆ డేటా సర్వీస్ మాస్టర్ లో ఏమేమి వ్యూస్ ఉన్నాయి విల్ ట్రై టు అడ్రస్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ విత్ దిస్ లైఫ్ సో ద ఆర్గనైజేషనల్ లెవెల్స్ అండ్ మాస్టర్ డేటా ఫర్ ద సర్వీస్ మాస్టర్ ఓకే లెట్స్ హావ్ లుక్ ఎట్ ఇట్ okay you would have seen there are different tables for the material master mara and what is mara metal master general data table means what all the generic data like basic data 1 and 2 will get stored in mara but the client what you call purchasing information and purchasing you and the other purchasing relation data gets stored out in the general plan data 1 and 2 ఆ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఎంఏఆర్సి స్టోరేజ్ లొకేషన్ డేటా అని ఉంటుంది అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఎంఏఆర్డి అకౌంటింగ్ వ్యూస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఎంబిఈడబ్ల్యూ ఇజెంట్ ఇట్ కంపెనీ కోడ్ లెవెల్ వాల్యుయేషన్ ఏరియా ఓకే సో లైక్ దట్ ద డేటా ఆఫ్ ద మెటల్ మాస్టర్ విల్ గెట్ స్టోర్ అట్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ వాట్ డేటా యూ ఎంటర్ ఇన్ విచ్ వ్యూ సర్వీస్ మాస్టర్ లో అలా కాదండి ది ఎంటైర్ డేటా ఆఫ్ ద సర్వీస్ మాస్టర్ విల్ గెట్ స్టోర్ దట్ క్లైంట్ లెవెల్ దిస్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మెటీరియల్ మాస్టర్ లో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషనల్ యూనిట్స్ లో డేటా స్టోర్ అవుతుంది సర్వీస్ మాస్టర్ లో అట్లా కాదు ది ఎంటైర్ సర్వీస్ మాస్టర్ డేటా విల్ బి క్రియేటెడ్ ఎట్ క్లైంట్ లెవెల్ అంటే నా కంపెనీ కోడికి కవిత్ర కంపెనీ కోడి రాజిక కంపెనీ కోడి ఎవరు క్రియేట్ చేసినా కూడా అందరి డేటా కూడా క్లయింట్ లెవెల్ లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే నేను క్రియేట్ చేసిన సర్వీస్ మాస్టర్ పవిత్ర యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా రాజిక క్రియేట్ చేసిన మెటీరియల్ మాస్టర్ సర్వీస్ మాస్టర్ ని నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్ కెన్ బి డన్ ఎనీవే వై బికాస్ దిస్ ఈస్ మెయింటైన్ అట్ క్లైంట్ లెవెల్ ఓకే ఇట్స్ లైక్ ఏమంటే మనం దాన్ని తెలియలేదు ఉంది కదా సామెత గాలి నీరు ఇంకోటి ఏదో ఉంది ఇవన్నీ అందరు సొత్తు అనమాట సో లేట్ ఫోర్ సర్వీస్ మాస్టర్స్ ఆర్ లైక్ దట్ యూ ఎనీ కంపెనీ కోడ్ మే క్రియేట్ అ సర్వీస్ మాస్టర్ దట్ కెన్ బి యూజ్ బై ఎనీ అదర్ కంపెనీ కోడ్ విత్ ఇన్ వన్ క్లైంట్ ఓకే సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ప్రొక్యూర్డ్ అండ్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ హవ్ ఎవర్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ మెయింటైన్ అండ్ క్లైంట్ లెవెల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ వచ్చి సేమ్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రొక్యూర్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రొక్యూర్మెంట్ వచ్చి పర్చేజ్ ఆఫ్ లెవెల్ లో మెయింటెనెన్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రియేషన్ క్యాన్ బి డన్ అట్ క్లైంట్ లెవెల్ ద పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ కెన్ అస్యూమ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్ ది ప్రొక్యూర్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ది పర్చేసింగ్ ఫంక్షన్స్ క్యాన్ బి స్ప్లిట్ అమౌంట్ సెవరల్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈచ్ ఆఫ్ విచ్ ప్రొక్యూర్స్ పార్షియల్ సర్వీసెస్ పర్టికులర్ సర్వీస్ దట్ హెవ్ బీన్ అసైన్ టు ఇట్ ఓకే నెక్స్ట్ at this point of time let me introduce you the service master okay uh-huh. transaction code ac3 you can go here సర్వీస్ మాస్టర్ ఏసి జీరో త్రీ ఓకే అండి లుక్ అట్ హియర్ వాట్ వ్యూస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది సర్వీస్ మాస్టర్ ఓకే యు సి హియర్ ద ఫస్ట్ వన్ యాక్టివిటీ నంబర్ యాక్టివిటీ డిస్క్రిప్షన్ సర్వీస్ కేటగిరీ బేస్ యూనిట్ ఆఫ్ మెషర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా దీన్ని జనరల్ డేటా అంటారండి ఓకే దెన్ యూ హ్యావ్ బేసిక్ డేటా దెన్ యూ హ్యావ్ ఎస్ఎస్సి స్టాండర్డ్ సర్వీస్ కేటగిరీ దెన్ యూ హ్యావ్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ వ్యూ దెన్ యూ హ్యావ్ పర్చేసింగ్ వ్యూ దెన్ యూ హ్యావ్ ఇంటర్నల్ వర్క్ వ్యూ దెన్ యూ హ్యావ్ లాంగ్ టెక్స్ట్ సో మొత్తం వచ్చి సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ వ్యూస్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకే సెవెన్ వ్యూస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరల్ డేటా 
what you maintain is activity number is nothing but service number activity description is nothing but material description the service category on the other this is nothing but your material no industry sector okay the service cat sorry not industry sector material type so the service the service category plays like your material type what material type is for material master service category the same uh, work for the service master right base unit of measure which is service category uh, instrumentation plant maintenance ante adoka bindu sarade mechanical instrumentation madre instrumentation plants uh, plant la prathi instrumentation items unta maintain chestaru kada pan and control ivanni చూడండి <laughs> ఓకే తర్వాత ప్యాకేజింగ్ సర్వీసెస్ డిస్పాచ్ సర్వీసెస్ హార్డ్వేర్ సర్వీసెస్ జనరల్ సర్వీసెస్ క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్ ట్రైనింగ్ అండ్ కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ ఇట్లా మీరు ఏ కంపెనీకి అయితే సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని అడగాలి మీరు బాబు మీ దగ్గర ఏమేం సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఆ సర్వీసెస్ ని మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాలి service categories it's not service itself it's service category okay right so these are the ones that you have it here and then in case of basic data and then like nothing but your basic data one and two views on the metal master lo id at one rendering ikkade untundante meeku material group or service group untu what material group place for the material master here you have something called service group okay so ikkada service group untundi then valuation class ikkada ee basic data lo ee render ante important migitha vanni waste fields anamata meeku kavalante you can use this authorization group ante prathi service ni prathi vaadiki ivvaledu kada there are certain services to be procured by only specified people వాళ్ళ కోసమే ఒక ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాటరింగ్ సర్వీస్ ఉందండి ఈ క్యాటరింగ్ సర్వీస్ వచ్చి దర్ ఆర్ ఓన్లీ సమ్ టెన్ పీపుల్ హూ ఆర్ హూ ప్రొవైడ్ క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ సో వాళ్ళ కోసం ఈ టెన్ మెంబర్స్ కి ఒక ఆథరైజేషన్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఆ యూజర్స్ కి ఆథరైజేషన్ గ్రూప్ అసైన్ చేస్తే వాళ్ళు మాత్రం దీన్ని ప్రొక్యూర్ చేయగలుగుతారు లేకపోతే మీలాంటి వాళ్ళు నాలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫ్లైట్ ప్రొక్యూర్ యు ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్ టు ప్రొక్యూర్ దిస్ సర్వీస్ అని మెసేజ్ వస్తుంది సో అవసరం అయితే అది plus tax indicator if you want any tax if you want to put any tax code for this you can specify it over here okay normally authorization kaval and is there like what the rest are but otherwise these two are important valuation class and service group okay so next standard service category din ki mere em pedi ikkada cheyalsin pan ledu Uh, you need not have to do anything over here house no matter the pinch and then your catalog loan services to procure just the pinch you don't require this time management is also a dummy service type um, hmm, sorry it's part of this one time management lo wage type an untundi so in wage type lo kuda you will have different sections so basically mana create just up you need not have to use any of these two and then in case of purchasing you have purchasing status and then nothing but me gutunna meeku metal master lo rendu rendu status fields unna what is that plant specific material status x plant material status okay avve ikkada andi so oka service ni block cheyala oka certain uh, ప్లాంట్ లో లేదా ఒక సర్వీస్ ని ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయాలా అవన్నీ ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తాం అండ్ దెన్ ఇంటర్నల్ వర్క్ ఇక్కడ ఏంటంటే కన్వర్షన్ యూనిట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం కావాలంటే ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్వీస్ ఇచ్చావు అనుకోండి వాట్ సర్వీస్ ఇస్ ఇట్ మీ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ కి 
ఏమంటారు దాన్ని ఫుటింగ్స్ ఉంటాయి కదండి పునాదులు వేయటం అంటారు ఫుటింగ్స్ పిల్లర్లు ఎవరికి ఫుటింగ్ కావాలి కదా ఆ ఫుటింగ్ కోసం టెన్ ఫుటింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈచ్ ఫుటింగ్ రిక్వైర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఓకే సో ఇక్కడ ఫుటింగ్స్ అనేది ఆర్ 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 కన్స్ట్రక్టింగ్ ఫుటింగ్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫుటింగ్ అనేది ఒక సర్వీస్ అయితే ఈచ్ ఫుటింగ్ రిక్వైర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ అంటే కన్వర్స్ అనమాట మీకు గుర్తునే ఉంటుంది మెట్రిల్ మాస్టర్ లో మీరు ప్రెషర్ ని ఆటో యూనిట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ఆటో యూనిట్ బేస్ యూనిట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయో మీకు ఇక్కడ సర్వీస్ మాస్టర్ లో సేమ్ ఆప్షన్ ఈస్ దేర్ అండర్ ఇంటర్నల్ వర్క్ కన్వర్షన్ ఇక్కడ మీరు తీసుకోవచ్చు అండి అట్ ది సేమ్ టైమ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెయింటింగ్ అన్నారు పెయింటింగ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయచ్చు లేదా డిగ్గింగ్ ఆఫ్ హర్త్ ఫర్ ఫర్ ది మేకింగ్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ ఫుటింగ్స్ కోసం ఫైవ్ ఫుట్ డీప్ త్రీ ఫుట్ బ్రెత్ తీయాల మీరు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మీరు మెయింటైన్ స్పెసిఫై చేయచ్చు సో దిస్ ఈస్ బేసికల్లీ మెయిన్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ దట్ సర్వీస్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ అండ్ వ్యూస్ విచ్ విల్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ సర్వీస్ మాస్టర్ సో వాట్ ఐ డూ ఈస్ ఐ క్రియేట్ కపుల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ లుక్ ఎట్ హియర్ ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఏం మెయింటైన్ చేస్తాను అంటేనండి ఎస్ఏపి ఎంఎం ఫైనింగ్ దిస్ ఇస్ వన్ సర్వీస్ షార్ట్ టెక్స్ట్ చేంజ్ అలౌడ్ అంటే ఏంటి ఈ టెక్స్ట్ ని తర్వాత కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు అని నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను ఓకే ది సర్వీస్ కేటగిరీ అంటే ఈ మెటీరియల్ టైప్ అనమాట ఏ మెటీరియల్ టైప్ ఇది మీరు మెటీరియల్ మాస్ క్రియేట్ చేస్తున్న మెటీరియల్ టైప్ ఇస్తున్నారు కదా సేమ్ వే యూ హ్ టు గివ్ ది సర్వీస్ కేటగిరీ సో ఐ గో విత్ ట్రైనింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ సమ్ సర్వీస్ ఏదో ఉంది ఇక్కడ ఇందాక చూసాను ఐ గో విత్ దాట్ ట్రైనింగ్ అండ్ కన్సల్టింగ్ ఓకే యూనిట్ ఆఫ్ మెషర్స్ బేసికల్ గా అవర్స్ లో ఇస్తాను ఇక్కడ నేను ఓకే అవర్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఇప్పుడు అవర్స్ హెచ్ హెచ్ కూడా ఉందండి సార్ సరే లెట్స్ టేక్ హెచ్ అండ్ ఓకే మెటీరియల్ గ్రూప్ ఓకే సో హియర్ యూ గివ్ మెటీరియల్ గ్రూప్ ఏమన్నా ట్రైనింగ్ అని ఉంది ఏమో మీ చెక్ లేకుంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే సో ట్రైనింగ్ ఈస్ దేర్ హియర్ you give this training then valuation class valuation class and you call me automatic account determination they put goods receipt up you can enter the service entry sheet posting and okay so i go with services right enter okay like i said organization group all these things are not required service type service standard service category item all these things i don't require purchasing status also i need not have to have anything okay that's all okay ee hours conversion lo kakkaledu one day equals 8 hours atla kavali ante iskovach meeru but i have just gone with um, only hours so therefore i need not have to even maintain conversion also okay so i'll go and save it and సేవ్ చేసినప్పుడు ఒక యాక్టివిటీ నంబర్ జనరేట్ అవుతుంది దాన్ని సర్వీస్ నంబర్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకుని నేమ్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీ దట్ హ్యావ్ స్పెసిఫైడ్ ఇస్ ఎస్ఏపి ఎంఎం ఫైనల్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ మై సర్వీస్ నంబర్ ఐ జస్ట్ ఓకే ఐ విల్ పుట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్ okay similarly i go copy it i put it as srm training okay 
same on the integrator. for two I have taken just only two for time being right look at here description general data basic data standard service catalog purchasing data time management long text blah 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 so these are all the things that you have it here then vendor master we have already some vendor master so therefore you need not have to work with it service master though you see we have seen First general data on demand. General data law you have the activity number, activity description, service category, and then in basic data you have seen unit of measure, like group or service group, authorization group, valuation class on demand, and then time management. You have seen hierarchy, waste type, etc. Purchasing data. Okay, so all these things we have just gone through. Okay, then there is something called individual entry versus list entry. सर्विस मास्टर्स ने मेरे लिस्ट का कोड़ा क्रिएट किया है साइंटेंट मोर देन वन सर्विस मास्टर कैन बी क्रिएटेड राइट सो लिस्ट प्रोसेसिंग सिलेक्शन वेरिएंट देन इट्स सम सम कॉन्फ़िगरेशन सम रिक्वायर्ड सो वी विल सी दिस वन व्हेन वी एक्चुअली गो विद द कॉन्फ़िगरेशंस ओके देन द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इ my purchasing info record is required. Okay, you, have, you, you remember, did you remember purchasing info record? Radhika or Pavitra? Yeah, what is purchasing info record? Sundar Avagana, while Matlat led, Kaup Mochin Valaki. Japan sir, what is purchasing info record? Correct. What information do you maintain over there? Particular item. The availability of particular item. Uh-huh. Correct. It may because the purchasing info record is nothing but it contains the purchasing information, something like the unit price, the quantity, scales. Okay, the delivery time, all this information you maintain. Service condition records the quota, they maintain the service. Purchasing info record and then material maintain the service. Service condition record and the services maintain the service. Maintain the service is the same as the information. Okay, but there is a slight difference in case of service condition records. Service condition records which you create for service masters will be maintained at different levels. As in the purchasing info record, I have told you. Okay, so I am going to talk about vendor sub-range. The purchasing info record can be created with or without plan. Price and price. If you plan, book price, you book plan, you book price also. Or vendor sub-range. Vendor sub-range, you can change the price. So, you can get a purchasing organization based on the price. Isn't it? Similarly, here also service condition records when you maintain it, they are maintained at different org units. You see here, service conditions can be created under service master menu for under service conditions. Okay, I'll show you that. Back, I have created two services. So I'm just moving out of service master. Let me complete the service condition so that we will wind up the session. We will see the demo tomorrow. Okay. Now you see here service conditions. Motto ekada naal gaye thunda yani transaction codes. Okay. For vendor with plan ML thirty three. Ante ante for vendor with plan ante vendor ante aur ekada service provider. For example, banker dona with plan. Okay. With plan ante. यक्कड़ सर्विस प्रोवाइड जस्ट नोड आकड़ा ई वेंडरों ई प्लांट रो सर्विस चेस्टे यंत्र प्राइस ओके इकड़ा फॉर वेंडर विदाउट प्लांट अंते इधे वेंडर तो यक्कड़ सर्विस प्रोवाइड जस्ट ना आधे वर्च चार्ज ओके आई जस्ट गिव यू आई मीन दिस इज अ लाइव एग्जांपल व्हिच आई एम सेइंग 
Venkat, if, uh, if he goes and takes class at Reliance Institute, his charge is, for example, X amount. That is called service conditions for vendor with plant. Plant is Reliance Institute. Same. Same Venkat, if he goes for corporate training at Intel E Group, his charge is different. Same Venkat, if he goes to Siemens, his charge is different. And then, Venkat, vendor, right? Okay. Kani plant, that's the place where the services to be delivered. Adi maru napadu, me price maru tu conditions maru tu If you want to go with that kind of service condition record, you go with this. <coughs> Second thing, for vendor without plant, and the end, vendor okay, service provider okay, Venkat, Reliance scale na, what you call Intel scale na, Siemens scale na, if you have an individual, you can get a price. If you have a that is called for vendor without plant. Irrespective of the plant, this is my charge. Irrespective of the place where I am delivering my services, this is my charge. If you are acceptable, let's make an agreement. Right? Then, in COVID children, ML 45 for service. Okay? If you have a service, Yakar service chase na in India is the company. For example, Indian Oil Corporation, which we have done it for Indian Oil Corporation. Where in case of Indian Oil Corporation, there are certain services, whether Venkat does or Sundar Rao does or Radhika does, whoever does, do the, the, does the service, the price is same. Whether you do it in Andhra Pradesh or you do it in Assam or you do it in Gujarat, wherever you do for that service, Across IOC plants, the price is same. In respect of who the vendor is, where the services are to be performed for a specific service, this is the price. Atla can be made service condition create chair ML 45. Okay. In Karakrakale, where are you guys? ML 51. So these are the four options. Which is the work option? So this is the eleventh create chair. Your service condition is created at plant level. Your service condition is created at PR level. Your service condition is created at company code level. In the end, you have a plant to a price. A plant to a service is no price at company code level. Then the other level. So, which one do you want me to go with? I can go with it. With the killer and the plant to do it. Okay, so Dean Keller and Gondi plant are Dean Keller and Gondi AMR. It's just a service. You go and maintain the price. Okay, so my services are 2010 2011. Let me just go and maintain it. Okay, purchase organization 77C. Vendor, let's say banker. Okay, plant seven seven C. Enter chain services. You want it. Okay, these are two of my services. Amount in the per hour. Okay, in mm, kinder mm. Okay, so per hour I would say thousand rupees per mm. SRM fifteen hundred rupees. Okay, I just go and hit enter. Okay, so MM is 1000 rupees per hour, SRM is 1500 rupees per hour, so that's my service charges. I go and create. Scale. In for the scale create, they said the cover of the is course. Up to 50 hours, it's only 1000. More than 50 hours, 950, 900 rupees. If you want it, you can go and maintain. But of course, I'm not doing. So, you can just go and save the condition records. 
ఈ కండిషన్ రికార్డ్స్ మీరు క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి వెన్ యూ ట్రై టు క్రియేట్ పిఓ ఫర్ దీస్ సర్వీసెస్ ద ప్రైస్ విల్ గెట్ డిపాజిట్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్ కండిషన్స్ ఓకే సో ఐ హావ్ నౌ మెయింటైన్ మై సర్వీసెస్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది సర్వీస్ కండిషన్స్ ఓకే as you can see services are procured at purchase organization level whereas they are created at client level service master and vendor masters are both used as inputs for the service service procurement the service master provides a unique description of service that are performed or purchased by your enterprise service condition records are created to determine what price will be defaulted into the service master when when it is inputted into service specification that is into service orders okay so let me stop it here so the next one would be the the purchase order creation so what we we'll do is we will go with the service procurement tomorrow and i'll show you how to create service master uh, service requisition converting service requisition into service order goods received invoice the entire cycle we will see tomorrow and the day after we will see configurations in the service master okay any questions no sir no question all right then so if you have no questions i'll stop it here because we will not be able to complete the entire procurement cycle in the next 15 20 minutes so therefore i wanted to stop it here okay sir all right thank you thank you sir thank you sir bye bada power bole sir very good ఇంకా మీరు నిన్న వాళ్ళు భయపెట్టారు కదా అందుకని వాటి ఓకే ఆల్ రైట్ అండి సేమ్ టైం